হ্যালো एवरीवन আমি জিঙ্কের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে তো আজকে আমি আলোচনা করব ডারমা রোলার নিয়ে অর্থাৎ ডারমা রোলার ব্যবহার করে কিভাবে আমরা হেয়ার ফলিকল গুলোকে স্টিমুলেট করতে পারি নতুন চুল গজানোর জন্য তো চলুন দেখা যাক কিভাবে ডারমা রোলার ইউজ করা যায় তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আছে একটা ডারমা রোলার এই ছোট এই ডিভাইসটির নাম হচ্ছে ডারমা রোলার চলুন দেখা যাক এই যে দেখুন এই যে এই ডিভাইসটার নাম হচ্ছে ডারমা রোলার এটার মাথায় ছোট ছোট সুচের মতো ধারালো অংশ আছে দেখুন এই যে এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট সুচ তো আপনাদের যে আপনাদের মাথার যেসব জায়গায় বার্ড স্পট সৃষ্টি হয়েছে চুল পড়ে গেছে সেই সব জায়গায় যদি আপনি নিয়মিতভাবে ডারমা রোলার ব্যবহার করেন তাহলে আপনার সেই জায়গাগুলোতে হেয়ার ফলিকলগুলো নতুনভাবে রিবিল্ড হয়ে একটা সময় ধীরে ধীরে স্বাভাবিক চুল উৎপাদন হওয়া শুরু হবে তো ডারমা রোলারটাকে ইউজ করার জন্য প্রথমে এটাকে জীবাণু মুক্ত করতে হবে আর কারণ বিভিন্ন জায়গায় থেকে এটা জীবাণু যুক্ত হয়ে যেতে পারে তো আমি রিকমেন্ড করবো ডারমা রোলার পরিষ্কার করার জন্য এবং জীবাণু মুক্ত করার জন্য প্রথমে আপনি ডেটল অথবা হেক্সিটল এই ধরনের জীবাণুনাশক কিছু পদার্থ ইউজ করুন ইউজ করে আপনি এটাকে জীবাণুনাশক করবেন জীবাণু নাশ করার পর আপনি এটাকে রোদে দিয়ে একটা দীর্ঘ সময় শুকাবেন এক থেকে দেড় ঘন্টা শুকিয়ে নেন আপনি যদি রোদ না থাকে তাহলে আপনি ফ্যানের বাতাসেও শুকিয়ে নিতে পারেন যখন যখন একটা সময় ডারমা রোলারটা শুকিয়ে যাবে তখন যেই জায়গাতে আপনার বার্ড স্পট আছে সেই জায়গায় এই ডারমা রোলারটা ধরে এইভাবে ঘষুন যেমন আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিচ্ছি আমার এই জায়গাতে একটু বার্ড স্পট আছে এইভাবে ধরে একটু ঘষতে হবে এটাকে প্রথমে হরিজনটালি একটু ঘষবেন এইভাবে দেন যখন হরিজনটালি ঘষা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনি ভার্টিক্যালি ঘষবেন তারপর আপনি এই কোনা দিয়ে এইভাবে ঘষবেন তারপর এই দিক দিয়ে এইভাবে ঘষবেন অর্থাৎ টোটাল জায়গাটা কভার করে নেবেন আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি ঘষার সময় আলতোভাবে শুধুমাত্র ঘষলে হবে না আপনাকে এক ধরনের ফোর্স ক্রিয়েট করতে হবে যেন এই ছোট ছোট সূক্ষ্ম নিডলগুলো আপনার কোষের ভিতরে অর্থাৎ ত্বকের ভেতরে ঢুকে যায় ত্বকের ভিতরে নিডলগুলো ঢুকে যাওয়ার কারণে আপনার অনেক সময় রক্ত বের হতে পারে এ জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই সামান্য পরিমাণের রক্ত বের হতে পারে এই যে এই ছবিটা দেখুন এইরকম রক্ত বের হতে পারে তো এই রক্ত দেখে আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তো চলুন আরেকবার দেখা যাক কীভাবে ডারমা রোলার ব্যবহার করতে হবে প্রথমে আপনাকে ডারমা রোলারটা পরিষ্কার করতে হবে তারপর জীবাণুনাশক কোনো দ্রব্য দিয়ে এটাকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে তারপর রোদে শুকাতে হবে তারপর আপনি এইটা ব্যবহার করবেন আপনার যেসব জায়গায় বাল্ড স্পট আছে যেমন আমার যেসব জায়গায় বাল্ড স্পট আছে সেই সব জায়গায় দিয়ে এইভাবে 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 ঘষতে পারি আমি এইভাবে চুলগুলো সরিয়ে নিতে হবে চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে এইভাবে ঘষতে হবে তো অনেক সময় ডারমা রোলারের এই নিডলগুলোর সাথে চাপ পড়ে দুই একটা চুল উঠে যেতে পারে তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই তো আপনার যখন ডারমা রোলার ব্যবহার করা শেষ হলো অর্থাৎ আপনার যেসব জায়গায় বার্ড স্পট আছে সেই সব জায়গাতে আপনি ডারমা রোলার ব্যবহার করলেন তারপর কি করবেন তারপর ডারমা রোলারটা পরিষ্কার করবেন আবার জীবাণুনাশক কোনো পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করে আপনি রোদে শুকিয়ে অথবা ফ্যানে শুকিয়ে আবার ভালোভাবে এই আবার ডারমা রোলারের এই হোল্ডারের মধ্যে রেখে দেবেন পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ডারমা রোলার ব্যবহার করার পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনি রোদে যাবেন না অথবা কোনো ময়লা যেন আপনার এই যেই সব জায়গাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেই সব জায়গায় যেন কোনো ধরনের ময়লা না পড়ে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখবেন আমার মতে ডারমা রোলার ব্যবহার করার সব থেকে পারফেক্ট সময় হচ্ছে গোসল করার ঠিক পরে গোসল করার পর যখন আপনার মাথার ত্বক একদম জীবাণুমুক্ত থাকবে এবং পরিষ্কার থাকবে সেই সময়টাই আপনি ডারমা রোলার ব্যবহার করুন তবে গোসলের পর ব্যবহার করার ঠিক আগে আপনার মাথার ত্বক শুকিয়ে নিতে হবে ডারমা রোলারের বিভিন্ন ধরনের সাইজ আছে যেমন আমি আপনাদেরকে যেই ডারমা রোলারটা দেখালাম এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ঠিক তেমনই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিমিটার আছে তারপর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার আছে পয়েন্ট টু ফাইভ মিলিমিটার আছে এভাবে আপনার ডারমা রোলারও অনেকগুলো সাইজ আছে এখন আপনার জন্য কোনটা পারফেক্ট হবে কোন সমস্যার জন্য কোন সাইজের ডারমা রোলার ব্যবহার করতে হবে সেই জন্য আমি একটা ভিডিও তৈরি করেছি সেই ভিডিও লিঙ্ক নিচে দিলাম ওখান থেকে দেখে নেবেন আপনারা অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কতদিন পর পর আমি ডারমা রোলার ব্যবহার করব তো এক এক সাইজের ডারমা রোলার এক একটা ডিউরেশন পর আমরা ইউজ করতে পারবো সেই সম্পর্কিত একটা ভিডিও আলাদাভাবে আমি তৈরি করেছি সেই ভিডিওটার লিঙ্ক আমি নিচে দিলাম সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন ডারমা রোলারের কারণে কেন আমাদের হেয়ার রিগ্রো হয় সেই জিনিসটাও আপনাদের জানা দরকার কেন আমার আসলে ডারমা রোলার কাজ করে ডারমা রোলারের কারণে কেন আমাদের হেয়ার ফলিকলগুলো রিবিল্ড হয় সেই সম্পর্কিত একটা ভিডিও তৈরি করেছি সেটার লিঙ্কও নিচে দিলাম ডারমা রোলার সম্পর্কে যদি আপনাদের মনে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে লিখুন আমি আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের অ্যান্সার দেবো তো ধন্যবাদ সবাই